18.45. Започват новините на ТВН. Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Емануела Миланова. Ето накратко и по-важното от днес, 2 септември. 25 прага по река Дунав затрудняват корабоплаването. Нисово откриха природозащитен център Ломовете. Близо 25 са праговете в българския участък на Дунав, като три от тях създават сериозни проблеми за корабоплаването. Това съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката. Очаква се в следващите дни нивото да се повиши, но не задълго. След това експертите предвиждат нов спад. Застой в нивото на Дунав отчита днес от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Очакванията са през следващите дни да има известно повишение, което ще раздвижи корабоплаването. През последната седмица около 80 плавателни съда са изчаквали в българския участък на реката заради ниските води. Особено проблемни са били районите при Белене и Батин, както и между Тутракан и Силистра. Спрелите там по 20 кораба са успешно провлачени след лекото повишение на нивото на реката, коментира шефът на АППД Георги Георгиев. В момента агенцията работи по 10 проекта за подобряване на корабоплаването по Дунав на обща стойност над 15 милиона лева. Част от обществените поръчки, сред които тези за доставка на нов хидрографски кораб и поставяне на нови плавателни знаси се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията. Съвсем друго, по друг начин би изгледала реката, ако в момента сме монтирали 100 светещи знака, червени и зелени, по реката и вечер всичко това е осветено, могат да се пътуват корабите дори при ниски води. Съвсем друга е обстановката в момента с несветещите знаци. Надеждите на Георгиев са, че въпреки обжалванията проектите ще бъдат реализирани в срок. Съвместно с Румъния се работи по идея за подобряване на корабоплаването, като само за участъка между Белене и Батин се очаква да бъдат отпуснати 208 милиона евро за периода 2014-2020 година. Освен проблеми с корабоплаването, почти ежедневно катастрофи блокират движението по русенските улици. И днес не се размина без происшествия. Екипът на ТВН стана очевидец на пореден инцидент с пешеходец. 75 годишна жена пострада на кръстовището на улиците Борисова и Константин Иречек. Водачът на автомобила, блъснал възрастната жена, е ГВ на 31 години от София. Той твърди, че е тръгнал на зелен светофар при оставащи 10 секунди. Значи един шофьор, друг водач, се скара с един пешеходец на светофара и аз тръгнах да ги заобикарам, свечи зелен светофара, тръгнах да ги заобикарам и като ги заобикарах тази и жената беше точно пред другия автомобил и аз не можах да избегна, че я чукнах с дясното огледало. Гъва отбива веднага колата и оказва първа помощ на възрастната жена. Той твърди, че шофьорът на другия автомобил и въпросният пешеходец не са реагирали по никакъв начин, а само са огледали местопроизшествието и са си тръгнали. Потърпевшата е с фрактура на левия глезен, тя е преместена в отделение ортопедия и травматология и утре й предстои операция. Според близки на пострадалата, тя е пресичала на зелено. По случая е започнато полицейско производство, което ще изясни кой е виновен за инцидента. При наличието на проблеми в града ни е необходим застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Именно за това в момента върви изборът на омбудсман. Изтече срокът за номинации на кандидати на територията на Община Русе. Такива можеха да бъдат издигани във фейсбук страницата на така наречения Обществен съвет. Гласуването за номинираните продължава до 7 септември, а резултатите ще бъдат обявени на следващия ден. 
Към този момент три кандидатури са спечелили най-много поддръжници във Фейсбук. На първо място е юристът Вяра Драгнева, следват я адвокатът Наталия Вецова и историкът и бивш директор на общинско предприятие Доходно здание Володя Попов. Сега вече започваме да уточняваме дали са легитимни всички гласове за това, защото имаше доста хора, които влязаха с недействителни профили, хора, които не са русенци, малко се опитаха да саботират акцията но мисля, че в общи линии ми на всичко успеш. Според правилника за организацията и дейността на обществения посредник, той се ръководи от принципите за законност, независимост, обективност, безпристрастност, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност. Винаги е нужен такъв орган, който да решава нерешените проблеми от администрациите. Ще бъде, може би, човека, който ще вижда и ще казва истината винаги и ще бъде неутрален. Човек, който не участва в нито една партия и помага на хората за града. Общественият посредник се избира с решение на Общинския съвет след провеждане на конкурс с кандидатите от специално създадена за целта комисия за срок от 4 години. Освен с глас за местен омбудсман, гражданското общество може да бъде активно и в разнообразни инициативи в полза на Русе. За съжаление, едва 50-тина души се включиха в проекта ОК да се погрижим за русенския кей. Всички участници в акцията получиха уникална еко-валута за различни занимания и намаления в магазини и ресторанти. Младежи и пациенти на Центъра за психично здраве се включиха в благородната инициатива за почистване на русинския кей. За час бяха събрани близо 30 чувала с буклуци. Младежите се заеха и с пребоедисването на пейките в района. Част от участниците заявиха желанието си да осиновят дърво или част от кея, за която да се грижат целогодишно. Вече има 8 заявки от различни хора и организации, които искат да направят подобно осиновяване, като на избраните терени се поставят специалните белки. Повечето хора предпочитат да си останат в къщи или да се отдадат на някакви друг тип развлечения, но ние решихме този път да бъдем... Участниците в инициативата получиха еко-валута, наречена от авторите на проекта MyTrail – приятелство от Санскрит, която ще се използва за посещение на ателиета по йога, бойни изкуства, народни танци, фотография и рисуване, както и за отстъпки в различни магазини и заведения. Ателиетата ще се ръководят от доброволци и ще продължат през целия месец септември. Готов да посрещне посетители е новият природозащитен център – Ломовете край село Нисово. Той беше официално открит в събота сутринта с представенето на изложба на 12 автори от Австрия, Англия, България, Канада и Швеция, участници в тази годишния симпозиум за съвременно изкуство Лумея. Видео арт, фотография, инсталации и рисуване показаха на публиката чуждестранните и български участници. След това центърът тържествено отвори врати. Светли зали за семинари и обучения, лаборатория за спешна помощ за диви животни, в която ще се полагат първи грижи, просторна посетителска част. Това е център Ломовете. Архитектите на сградата първоначално смятали да я изградят от кирпич, но така и не се намерил майстор. За това центърът е направен от тухли втора употреба, а прозорчетата на покрива, през които слънцето огрява изрисуваният на пода лакатушещ лом, се получават случайно при градежа. След това е откриване, вече предстои изпълването и със смисъл, защото да, вече имаме тази сграда, но сега очакваме да идват туристите. Всъщност... Вече има хора, които използваха сградата. Имаме вече заявки за септември месец, за групи, които искат да посетят. Но това е и място, където и всеки случайен турист може да дойде, да получи информация, да разгледа какви са заближителностите на парка. Посетителска част с изчерпателни информационни табла, компютър за всякакви справки и интерактивен екран, който се включва, щом преминеш край него, са само част от новостите. Вдигната е и наблюдателна кула в района, за да могат орнитолозите да следят навиците и поведението на лешоядите. Престои ни да направим и един център за обучение, който ще е на 10 на метра от тук, в който ще могат да се настанат към 40 човека. Център Ломовете работи без петък и събота, а съвсем скоро в него ще се провеждат зелени училища, семинари и обучения. 
Продължаваме емисията с културна новина. За втора година се проведе фестивалът Сандрово пее и танцува. Организатори са кметство Сандрово, Народно читалище Васил Левски, Училищното настоятелство и клуб по народни танци Сандровче. Фестивалът е в подкрепа на Русе като град кандидат за европейска столица на културата. Участие взеха 50 клуба за български фолклор от цяла северо-источна България, като танцьори и певци имаше от всякакви възрасти. Най-добрите бяха отличени с плакети. Любовта към българския фолклор събра млади и стари на фестивала Сандрово пе и танцува. Хората показаха, че умеят да се веселят с песни и танци. Най-възрастният участник, 90-годишният Васил Вълчев, поздрави гостите с песен. Оркестри, танцови състави, възстановки на ежедневието, групи за стари градски песни. Пъстра палитра от танци беше представена пред присъстващите. В центъра на Сандрово се изви хоро и дори лекият дъждец не смути празника. Голямо разтоварване, настроение, колкото ходим по-редовно на репетиции, много обича да пеем и. Оставаме от градината работа, всичко, зарязвам и отивам и да пеем. Фестивалът има съществена роля за съхраняването на българския фолклор, не само според организаторите, но и според участниците, за които народната песен и танците са извор на живот. Без победа продължава участието на Дунав 2010 в първенството на Б-група. В събота русенци играха с лидера в групата Марек Дупница и завършиха срещата с домакинско равенство един на един. След равностойни първи минути Димитров откри за отбора на Марек при първата им сериозна контратака. Само две минути по-късно Любомир Иванов с красив гол от пряк свободен удари за равни резултата. През втората част русенци бяха по-активният отбор. За съжаление единственият тим актив бяха двете гриди, след удари на влезлия като резерва Владимир Каптиев и Надиян Димов. В 67-та минута Каптиев прати топката в мрежата на Белчев, но голът беше отменен заради засада. Малко преди края гостите от Дупница също имаха шанс да спечелят трите точки, но от удобна позиция Диков не успя да намери опразнената от Иван Георгиев врата. Така се стигна до третото равенство за възпитаниците на Мирослав Миронов в изиграните четири матча от началото на първенството. Близо 2500 зрители на стадиона изпратиха с овации и двата отбора. След края на матча треньорите споделиха. Плюсът за нас е, че момчетата, които са родени 92-ни набор, са изключително добри футболисти. И в другите отбори още на 45-та минута те ги смеят, докато аз почти нито един от тези момчета не ги вада, защото това наистина са качествени футболисти и Коза и силните страни на Марек са именно в тези млади момчета. Трябва майсто ступят гола. Стървахме 3-4 положения. Но доволен съм от играта, виждате, че отбора расте, точките не липсват, но оптимист съм, защото крайно време вече, ако играем и така, както второто по време, отбора ще намери себе си и ще почне да печелим точки. На 7 септември Дунав 2010 ще гостува на отбора на Банско за отложения матч от първия кръг. Днес се проведе първата тренировка на Дунав 8806, като предстои чуждите състезателки да се присъединят до края на седмицата към тима. От клуба обявиха, че само един спонсор се оттегля през този сезон, но за сметка на това са привлечени две нови големи фирми. Цените на билетите и на абонаментните карти за сезона се запазват същите. На днешната първа тренировка верните фенове очакваха с нетърпение сините феи в залата. Подариха им торта и им пожелаха успехи и нови победи. На терена беше Жаклин Златанова. Тя е привлечена към отбора, но в момента тренира при индивидуален режим, тъй като се възстановява от две контузии. Според старши треньора Жаклин е една от най-талантливите български баскетболистки. Той призна, че е подбирал много внимателно новите попълнения. Всяка има своите много силни качества. Това, което не знаме, разбира се, какви характери са, каква психика ще имат, как ще се адаптират и за колко време. Очакванията ми към Каролин Турин е, че много по-бързо ще влезе в час, много по-бързо ще се адаптира. Тя играва само в Европа, докато момичетата от Америка идват за първи път тук. Така че на тях ще ми трябва малко повече време. 
да се надявам, че <към> това, което най-ме интересува е да влезе. Аз гарантирам за баскетболните им качества. Въпрос е да са читави като хора и да се впишат в колектива. Президентът на Дунав 8806 Красимир Трифонов уточни, че и тази година участието на Еврокъп е жест към феновете. Въпреки, че турнират е натоварил бюджета, е направено всичко възможно по организацията. Първенството стартира на 19 октомври, но преди това предстои традиционният турнир Лущук. Тази година той ще се проведе в последния уикенд на септември, като са поканени силни и сериозни отбори за съперници. Благодарим ви, че бяхте с първата емисия новини на ТВН. Екипът ни ви пожелава приятна вечер. Останете с прогнозата за времето, гледайте ни и утре! Повторение на новините гледайте в 21.40. Утре ще е предимно слънчево, но ще духа умерен в Дунавската равнина и горнотракийската низина силен северо-западен вятър. В Руса ще преобладава променлива облачност, като максималните градуси ще достигна 27. По-значителни времени увеличения на облачността ще има при вечер, когато на места ще превали краткотраен дъжд. С северо-западния вятър ще проникне и малко по-хладен въздух. В Букурещ ще има променлива облачност, а максималната температура ще достигне 27 градуса.